ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யோசனை புதுசு இப்போ தான் நம்ம சேனலில் இருக்கிற வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பானிஷ் ஆம்லேட் சீஸ் என்னடா நேமே இவ்வளோ பெருசு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குதுன்னு யோசிப்பீங்க கண்டிப்பாக டிஷ்ஷும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு முட்டையை வச்சு இப்படிலாம் ட்ரை பண்ணலான்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஷ் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க பீஸாவே மறந்துடுவாங்க அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்பிளேல எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பவுலில் வந்து முட்டை ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஒரு ஆனியனை நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு அடுத்தது அதுவும் ஒரு கப் முட்டைக்கோஸ் அரை கப் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இன்னொன்றில் வந்து ப்ராசஸ்டு சீஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கான மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் இது எல்லாமே அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயை வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற முட்டைக்கோசை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டே முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா முட்டைக்கோஸ் வந்து எண்ணெயில் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆச்சு அப்படின்னா அதோடய ஸ்மெல் நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்காது முட்டைக்கோஸில் வர ஸ்மெல் நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்காது இந்த மாதிரி எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகும்போது அந்த ஸ்மெல் பாதிக்கு பாதி போயிடும் அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே முட்டைக்கோஸ் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ அது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இது நான் ஸ்டிக்னால நீங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு இதை நல்லா வதக்கலாம் இப்ப நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த டைம்ல வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்க இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதுல இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எண்ணெயில தான் வதக்க போறோம் தனியா எதையும் தண்ணியில போட்டு வேக வைக்க போறது கிடையாது அதனால இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் மென்று சாப்பிடும்போது அது டேஸ்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா அது ஒரு மாதிரி நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் அதனால் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்படி எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் நாம் ஒரு மூடி போட்டு இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து வேக வைக்கணும் இப்போ மூடி போட்டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வேக வச்சிடலாம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் முட்டைக்கோசும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வேகணும் இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம் ஆனியனை நீங்கள் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக அறுத்திங்கன்னா அறுத்து போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் இதில் கைப்பக்குவுமே நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்குறோமோ அப்போ தான் அந்த டிஷ் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக அமையும் இதையும் வந்து மூடி வச்சு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வேக வைக்கலாம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வெந்ததுக்கப்புறம் இதுவும் நல்லா லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இந்த டைமில் நீங்கள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் நான் முட்டைக்கோஸ் வேக வச்சுருக்கிறதுனால அந்த ஸ்மெல் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கரம் மசாலாவை ஃப்ளேவருக்காக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா போடலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் இது நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சு அதில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிடணுங்கிற ஆசையே வராது இதை ட்ரை பண்ணிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பதிவிடுங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
அரை டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஃபோர்க்கு வச்சு இதை நல்லா பீட் பண்ண போகிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம இதை உங்ககிட்ட விஸ்க் இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த அளவுக்கு நல்லா போட்டு நல்லா கலக்கணும் இது ரெண்டு முட்டைனால ஈஸியாக கலந்துடலாம் ப்ளெண்டர் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதில் கூட இதை ட்ரை பண்ணலாம் இது நல்லா இப்படி பீட் பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு முட்டைக்கோஸ் ஆனியன் இதையெல்லாம் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் முட்டையோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து எக்கோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஆறி தான் போடணும் அப்படிலாம் கிடையாது சூடாக இருக்கும்போது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எக்கையும் அந்த வதக்கி வச்சுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கலவை வந்து நல்லா இருக்கணும் பெப்பர் சால்ட் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் இப்போது ஒரு பேன் எடுத்து வச்சு ஆயிலை நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருக்கலாம் அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் முட்டை கலவி வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸா ஷேப்பில் நீங்கள் கொண்டு வந்து ரவுண்டாக போட்டுவிடுங்க அதுக்கப்புறம் இதை சுற்றி கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்து மீடியமில் தான் இருக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சி தீஞ்சு போயிடும் அப்புறம் ப்ராசஸ் சீஸை வந்து நாம் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக அந்த எக்கு ஃபுல்லாகவுமே ஸ்ப்ரே ஆகிற மாதிரி நீங்கள் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது லைட்டாக ஒரு செகண்ட் வெந்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் கோட்டிங்காக நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த முட்டை கலவியும் இதோட மேலே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஈவனாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் இப்போவே அடியில் நல்லா வெந்துருச்சு மேலே வேகிறதுக்காக நாம் மூடி போட்டு ஒரு டென் செகண்ட் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நாம் இப்படி திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்படி திருப்பி போட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு மூடியிடலாம் ஏன்னா கீழ் பக்கமும் நல்லா வேகணும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே ஒரு ஃபா ஒன் மினிட்ல வெந்துடும் பாருங்கள் சுவையான ருசியான பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லான ஸ்பானிஷ் ஆம்லேட் சீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஷஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு பதிவிடுங்க இப்போது நம்ம கட் பண்ணி பார்ப்போம் பீஸா டைப்பில் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் செட் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுக்கலாம் இல்லை அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு கூட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம் சூப்பராக அமைஞ்சிருச்சு இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸை தெரிவிங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்